அனைவருக்கும் அதிகமான குழுமத்தின் வணக்கம் ஒரு சின்ன அப்டேட் தான் சின்ன அப்டேட்ன்றதை விட முக்கியமான அப்டேட் அதுவும் குழப்பத்தில் இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு நாங்கள் கொடுக்க வேண்டிய அப்டேட்டாகவும் இருக்குது ஏன்னா நிறைய கேள்விகள் தொடர்ந்து எங்கள் எங்கள் கிட்டே கேட்குறதுனால இதை வேறு வழி இல்லாமல் ஸோ இந்த தளத்தில் பதிவிட வேண்டியதாக இருக்குது இந்த மாதிரி இதுக்கு முன்னாடி நடந்த போதும் நாங்கள் தெளிவாகவே குறிப்பிட்டிருப்போம் எப்போவுமே ஒரு பாடத்திட்டம் மாற்றுறாங்க மாற்றலை அப்படிங்கும் போது பொதுவான பாடத்திட்டம் அப்படிங்கிறது எப்போதுமே இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் இப்போது குரூப் டூவை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா முதல்நிலை தேர்வு அதாவது ப்ரிலிம்ஸு நீங்கள் எக்ஸாம் பேட்டர்ன் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜென்ரல் தமிழ் அண்ட் ஜென்ரல் இங்கிலீஷை தூக்கிட்டு உங்களுக்கு பொது அறிவிலேருந்து இரநூறு கேள்விகள் கேட்கப்படும் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்க இப்போது இந்த பாடத்திட்டம் மாற்றினதுக்கு பிறகு நிறைய எதிர்ப்புகள் வந்திருந்தது அதுக்கான விளக்கங்களும் டிஎன்பிசி சார்பில் கொடுக்கப்பட்டது போராட்டங்கள் நடந்தது இல்லையா அதன் பிறகு தற்பொழுது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னாடி எஸ் உங்களுக்கு அந்த மாடல் கொஸ்டின் பேப்பரும் கொடுத்துருந்தாங்க அது எல்லாமே அப்டேட் பண்ணிட்டாங்க ஆனால் இந்த சூழ்நிலையில் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு சர்வே லிங்க் ஒன்று கொடுத்துருந்தாங்க இதில் பழைய பாடத்திட்ட முறையிலேயே நடத்தலாமா புதிய பாடத்திட்டத்தில் நடத்தலாமா புதிய பாடத்திட்டம் எப்படி இருக்குது அதில் எந்தெந்த அதாவது மொழி மாற்றம் ட்ரான்ஸ்லேஷனுக்கு உங்களுக்கு வந்து ரேங்கில் கால்குலேட் பண்ணி எடுத்துக்கலாமா இந்த மாதிரி நிறைய கேள்விகளும் இருக்குது ஒரு இருபது கேள்விகள் மேற்பட்டு உங்களுடைய கருத்துக்களை கேட்டிருக்காங்க டிஎன்பிசி தேர்வுக்கு தயாராக மாணவர்கள் அனைவரும் இந்த கருத்துக்களை தெரிவிக்கலாம் உங்களுடைய ஒன் டைம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அப்படிங்கிறத ஃபில் பண்ணி ஃபில் பண்ணியிருக்கீங்க இல்லையா ஸோ அந்த ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஐடி பாஸ்வேர்டு வச்சு நீங்கள் இந்த கருத்துக்களை நீங்கள் சர்வேவை ஃபில் பண்ணி தரலாம் இது வரைக்கும் நீங்கள் எக்ஸாம் எதுவும் எழுதுனதில்ல ஒன் டைம் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணதில்லை அப்படின்னா தயவு செஞ்சு இனிமேல் எழுதக்கூடிய நபர்களாக இருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் உங்களுடைய ஒன் டைம் ரிஜிஸ்ட்ரேஷனை பதிவு பண்ணிடுங்க பதிவு பண்ணதுக்கு பிறகு அந்த லாகின் ஐடி பாஸ்வேர்டை வச்சுட்டு நீங்கள் இந்த சர்வேவை ஃபில் பண்ண முடியும் சரிங்களா இதில் பொது தமிழ் அல்லது ஆங்கிலம் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு வேண்டுமா இல்லை நியூலி இன்ட்ரடியூஸ்ட் ஸோ அந்த பாடத்திட்டம் அது வந்து கண்டினியூ பண்ணலாமா பொது தமிழ் என்றும் ஆங்கிலம் எங்களுக்கு தேவையில்லை இல்லை புதிதாக வெளியிடப்பட்டுள்ள பாடத்திட்டத்தில் எங்களுக்கு பொது அறிவித்தால் நூறு வினாக்கள் மற்றும் பொது தமிழ் அல்லது பொது ஆங்கிலம் வினாக்கள் தேவை அப்படிங்கிறத நீங்கள் பயன் தேர்வு செய்கிறதா அப்படிங்கிறத நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க சரிங்களா அது ஒரு பதினேழாவது கேள்வியாக இருக்கும் ரொம்ப முக்கியமானது அதில் நீங்கள் எந்த குடு குறிப்பிடுறீங்களோ அது பொறுத்து தான் நூறு மாணவர்கள் வந்து அதில் குறிப்பிடுறாங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது அதில் அதிகமான மாணவர்கள் எதை தேர்வு செய்கிறார்களோ அதை இப்பொழுது அவங்க மறுபடியும் மாற்றி வெளியிடுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது சரிங்களா பழைய பாடத்திட்டம் மாறுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது நிறைய நபர்கள் புதிய பாடத்திட்டம் கொஞ்சம் அதுக்கு ரெடியாக இருப்பீங்க நம்ம அடாப்ட் ஆகிருந்திருப்போம் எந்த தான் புதிய பாடத்திட்டமாக கொடுத்துருந்தாலும் அதுக்கு நம்ம என்ன புகா பண்ணணும் எப்படி படிக்கணும் அப்படிங்கிறது எல்லாம் ஸோ அதுக்கு அதுக்கு தான் நம்ம தயாராகி கொண்டிருக்கிறோம் மறுபடியும் பழைய பாடத்திட்டத்துக்கு போகலாமா அப்படிங்கிறதெல்லாம் யோசிச்சு நீங்கள் வந்து முடிவு பண்ணிக்கோங்க பழைய பாடத்திட்டம் எந்த மாதிரியான ஒரு பேட்டர்ன் இருக்கும் புதிய பாடத்திட்டம் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நீங்களே அனலைஸ் பண்ணியிருப்பீங்க உங்களுடைய கருத்துக்கள் என்னவோ அதை மட்டும் கொடுங்க சரிங்களா அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அதுதான் ஃபைனல் ரிசல்ட்டாக வரப்போகுது ஸோ ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொன்று சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறத பொறுத்து நீங்கள் பதிவு செய்ய வேண்டாம் உங்களுக்கு எது சரியின் படுது சரிங்களுக்கு எது சரியின்னு படுது நீங்கள் எந்த அளவுக்கு போகோ பண்ணியிருக்கீங்க இந்த புதிய பாடத்திட்டத்துக்கு உங்களால் செல்ஃபாக போகோ பண்ண முடியுமா உங்ககிட்ட அதுக்கெல்லாம் மெட்டீரியல் இருக்கா ஒவ்வொரு பாடத்துக்கும் எங்கே படிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கான மெட்டீரியல் உங்ககிட்ட இருக்கா அப்படிங்கிறத பாருங்கள் இல்லை ஒரு இன்ஸ்டியூட் போய் தான் படிக்க முடியுமா இந்த மாதிரியான நிறைய கேள்விகள் இதில் கேட்டிருக்காங்க அந்த கேள்விகள் தான் இதில் முக்கியமான ஒரு பங்களிக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இதை டிசைட் பண்ணுற டிசைடிங் ஃபேக்டர்ஸாகவே இருக்கும் அப்படின்னு நம்பலாம் ஸோ மெட்டீரியல்ஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அது இருந்தால் தான் நீங்கள் படிக்க முடியும் இதெல்லாம் எங்கே படிக்கிறது இதுக்கான பாடக்குறிப்புகள் எங்கே இருக்குது பாட புத்தகங்கள் வாங்க முடியுமா அப்படிங்கிறது இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா பள்ளி புத்தகங்கள் இருந்தாலே போதும் ஸோ நீங்கள் தமிழ் முழுவதுமாக படித்து நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணியிருந்திருப்பீங்க பட் இப்போ வந்து அந்த மாதிரி இருக்காது சில தகவல்களை நீங்கள் வெளியிலேருந்து நிறைய கலெக்ட் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் சரிங்களா ஸோ அது எல்லாமே நீங்கள் ரெடி பண்ணிக்கணும் அப்படி இந்த புதிய பாடத்திட்டம் அப்படிங்கிறது இருக்குது ஸோ இதுக்கு உங்களுடைய கருத்துக்கள் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அதை பதிவு செஞ்சுருங்க ஒருவேளை பழைய பாடத்திட்டம் மாறினால் என்ன செய்வது புதிய பாடத்திட்டமே தொடர்ந்தால் என்ன செய்வது அப்படின்னு இரண்டு கேள்வி இருக்கும் மறுபடியும் புதிய பாடத்திட்டத்துக்கு நீங்கள் தயாராகி கொண்டிருக்கிறீர்கள் பழைய பாடத்திட்டம் ஏற்கனவே நீங்கள் ஓரளவுக்கு படித்து வச்சுருக்கக்கூடியது தான் அதை ரிவைஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் நிறைய பேருக்கு புது தமிழமாக இருந்தாலும் சரி புது ஆங்கிலமாக இருந்தாலும் சரி அப்போது
ஸோ இப்போ காமனாக இருக்கக்கூடிய பாடத்திட்டங்களை தயாராகி கொண்டிருந்தீங்க அப்படின்னா ஸோ உங்களுக்கு எந்த வகையிலும் எந்த ஒரு ரிசல்ட் வந்தாலுமே வந்து நீங்கள் ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு பெனிஃபிட் தான் எந்த வகையிலும் உங்களுக்கு லாஸ் கிடையாது அப்படிங்கிறத இங்கே நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ அதனால் அதை பிளான் பண்ணிட்டு நீங்கள் படிக்க ஆரம்பிங்க அப்படிங்கிறது எங்களுடைய கருத்து ஓகேங்களா ஸோ இந்த கன்ஃபியூஷனை நீங்கள் தவிர்த்துருங்க அது எதுனாலையும் வரட்டும் உங்களுடைய கருத்துக்களை சர்வேவில் பதிவு செஞ்சீங்களா அது முடிச்சுட்டு இதை நீங்கள் பண்ணிட்டுருங்க ஓகேங்களா இது போதுமானது தேங்க்யூ